ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டிஎன்பிசி விஐபி நோட்ஸ் நம்ம குடிமையல் நியூ புக் நோட்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு எட்டாம் வகுப்பு செகண்ட் டைம் பார்த்துட்டு வரோம் இதில் மனித உரிமைகளும் ஐக்கிய நாடுகள் சபையும் அப்படின்ற லெசனில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் பார்ட் வீடியோ ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் இந்த வீடியோவில் செகண்ட் பார்ட் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் பார்ட்டை பொறுத்த அளவுக்கு மனித உரிமைகளும் வாழ்வியல் உரிமைகளும் அப்படின்றதுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடை வந்து கடைசியாக பார்த்துருந்தோம் இந்த வீடியோவில் அதோட தொடர்ச்சியாக பார்க்க போகிறோம் மனித உரிமைகள் ஆணையம் அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் மனித உரிமைகளை வந்து மேம்படுத்துவதற்காக ஒரு ஆணையத்தை அமைக்க ஐநா சபையின் எந்த அமைப்புக்கு அதிகாரம் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா பொருளாதார மற்றும் சமூக சபை அப்படின்ற அமைப்புக்கு வந்து அதிகாரம் இருக்குது இதில் ஃபர்ஸ்ட் தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் என்கேஆர்சி அப்படின்னா நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் இந்தியாவில் தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் எப்போ நிறுவப்பட்டதுன்னா அக்டோபர் பன்னிரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆண்டு நிறுவப்பட்டது இதோட தலைமையிடம் வந்து புதுடெல்லியில் இருக்கு இந்த தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் வந்து சுதந்திரமான சட்டபூர்வமான அரசியலமைப்பு சாராத ஒரு அமைப்பு இதில் எத்தனை உறுப்பினர்கள் இருப்பாங்கன்னா ஒரு தலைவர் மற்றும் பிற உறுப்பினர்கள் இருப்பாங்க இவர்களை யார் தேர்ந்தெடுப்பாங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் அவர்கள் தேர்ந்தெடுப்பாங்க இவர்களுடைய பதவிக்காலம் எவ்வளவு ஆண்டுகள் பார்த்தோம்னா ஐந்து ஆண்டுகள் அல்லது எழுபது வயது இதுக்கு என்ன டிஃபன்ஸ் அப்படின்னா இந்த உறுப்பினர் வந்து பதவியேற்றதுக்கு அப்புறம் ஐந்து ஆண்டுகள் அல்லது அவருடைய வயது எழுபது முடியணும் இது ரெண்டுல எது ஃபர்ஸ்ட் முடியுதோ அதன்படி அவங்க பதவி காலம் முடியும் அதே மாதிரி தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் வந்து ஐந்து பிரிவுகளை கொண்டுள்ளது என்னன்னு பார்த்தோம்னா சட்ட பிரிவு புலனாய்வு பிரிவு ஆராய்ச்சி மற்றும் திட்ட பிரிவு பயிற்சி அளித்தல் பிரிவு நிர்வாக பிரிவு இந்த ஐந்துமே தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரிவுகள் அடுத்து மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையம் அப்படின்றத பத்தி பார்க்க போறோம் மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையம் எப்ப நிறுவப்பட்டதுன்னா ஏப்ரல் பதினேழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாம் ஆண்டு நிறுவப்பட்டது இந்த மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையம் வந்து மாநில அளவில் செயல்படக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இதில் உறுப்பினர்கள் பார்த்தோம்னா ஒரு தலைமை உறுப்பினர் மற்றும் மூன்று உறுப்பினர்கள் இருப்பாங்க அடுத்து மாநில பட்டியல் மற்றும் பொதுப்பட்டியல் இவை இரண்டுமே அரசியலமைப்பின் எந்த அட்டவணையில் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஏழாவது அட்டவணையில் இருக்கு இந்த மாநில பட்டியல் மற்றும் பொதுப்பட்டியல் இவற்றிற்கு கீழ் உள்ள துறைகள் தொடர்பான மனித உரிமைகள் மீறல் பற்றி விசாரிக்கக்கூடிய அமைப்பு எதுனா மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையம் இதில் ஒரு குறிப்பு கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையம் வந்து தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் ஏற்கனவே விசாரிக்கக்கூடிய வழக்குகள் தவிர மீத வழக்குகளை தான் விசாரிக்கின்றது அடுத்து மனித உரிமை நிறுவனங்கள் அப்படின்னு ஒரு சில இதை கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா ஆம்னஸ்டி இன்டர்நேஷ்னல் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு நிதியம் மனித உரிமைகள் கண்காணிப்பகம் இவைகள்லாம் மனித உரிமை நிறுவனங்கள் அடுத்து தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையத்தில் இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்கள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதோட தலைவர் யார் அப்படின்னா ஓய்வு பெற்ற இந்திய உச்ச நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதி அவர்கள் தான் இதோட தலைவராக இருப்பாங்க இதில் இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்களை பற்றி பார்க்க போனால் ஒரு உறுப்பினர் வந்து உச்ச நீதிமன்றத்தின் நீதிபதி இன்னொரு ஒரு உறுப்பினர் வந்து உயர் நீதிமன்றத்தின் நீதிபதி மற்றும் இரண்டு உறுப்பினர்கள் வந்து மனித உரிமைகள் தொடர்பான அறிவும் அனுபவமும் பெற்றவர்கள் இருப்பாங்க அடுத்ததா நேரியணை உறுப்பினர்கள் ஒரு சில கொடுப்பாங்க இவங்க யாருனா பின்வரக்கூடிய தேசிய ஆணையங்களோட தலைவர்கள் தான் அது என்னென்ன ஆணையங்கள் பார்த்தோம்னா சிறுபான்மையினருக்கான தேசிய ஆணையம் பட்டியல் சமூகத்திற்கான தேசிய ஆணையம் பழங்குடியினருக்கான தேசிய ஆணையம் பெண்களுக்கான தேசிய ஆணையம் இந்த நான்கு தேசிய ஆணையங்கள் இருக்கக்கூடிய தலைவர்களும் இதோட உறுப்பினர்களா இருப்பாங்க அடுத்து இந்திய அரசியலமைப்பு சட்ட பிரிவுகள் ஒரு சில இது கொடுத்துருக்காங்க பிரிவு இருபத்தி நாலு வந்து குழந்தை தொழிலாளர் முறையை தடை செய்கிறது பிரிவு முப்பத்தி ஒன்பது ஒன்னு ஆரோக்கியமாக குழந்தைகள் வளர வழிவகை செய்கிறது அடுத்து பிரிவு நாற்பத்தஞ்சு வந்து ஆறு வயது வரை அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் ஆரம்ப கால குழந்தை பராமரிப்பு மற்றும் கல்வியை வழங்க அரசு முயல்கிறது அப்படின்னு பிரிவு நாற்பத்தஞ்சுல சொல்லப்பட்டிருக்கு அடுத்து குழந்தைகளுக்கான உரிமைகள் அப்படின்றத பத்தி பார்க்க போறோம் குழந்தைகளின் உரிமைகள் தொடர்பான ஐநா மாநாடு எப்ப நடைபெற்றதுன்னு பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நடைபெற்றது இந்த மாநாட்டில் பிரிவு ஒன்னின்படி பதினெட்டு வயதுக்கு கீழ் உள்ள அனைவருமே குழந்தைகள் என வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளது அடுத்ததா குழந்தைகளுக்கான உரிமைகள் தொடர்பான மாநாட்டில் வந்து அறிக்கை வெளியிட்டது எப்பன்னா நவம்பர் இருபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்டது அடுத்ததா தேசத்தோட ஒரு முக்கியமான சொத்தாக கருதப்படுவது யாருனா குழந்தைகள் தான் அடுத்து ஒரு குறிப்பு கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி எட்டாம் ஆண்டு சர்வதேச பெண்கள் ஆண்டு 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு வந்து சர்வதேச குழந்தைகள் ஆண்டு அப்படின்னு ஐநா சபை அறிவித்துள்ளது அடுத்து கல்வி உரிமை சட்டம் அப்படின்றத பத்தி பார்க்க போறோம் ஆறு டு பதினாலு வயது வரைக்கும் உள்ள அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் இலவசமாக மற்றும் கட்டாய கல்வியை வந்து அரசு வழங்குவதற்கு வழிவகை செய்யக்கூடிய சட்டப்பிரிவு எதுனா இருபத்தி ஒன்னு ஏ அடுத்து குழந்தை தொழிலாளர் சட்டம் அதாவது தடை மற்றும் சீரமைப்பு சட்டம் அப்படின்றத பத்தி பார்க்க போறோம் இந்த சட்டம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது இதன்படி பதினைந்து வயது பூர்த்தி அடையாத எந்த ஒரு குழந்தையுமே வேலைக்கு அமர்த்த தடை செய்கிறது அடுத்ததா சிறா நீதி சட்டம் அதாவது குழந்தைகளை பராமரித்தல் மற்றும் பாதுகாத்தல் அப்படின்ற சட்டம் பத்தி பார்க்க போறோம் இந்த சட்டம் வந்து இரண்டாயிரம் ஆம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது இந்த சட்டம் வந்து போதுமான கவனிப்பு இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளை வந்து நட்பு ரீதியில் அணுகி அவர்களை சீர்திருத்த முயற்சி மேற்கொள்கிறது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து போக்சோ சட்டம் இந்த போக்சோ சட்டம் வந்து இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது இந்த சட்டம் வந்து பாலியல் கூட்டங்களில் இருந்து குழந்தைகளை பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு சட்டம் அடுத்ததா குழந்தைகளுக்கான உதவி மைய எண் எதுனா ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு இது வந்து இந்தியாவில் முதல் முறையாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இருபத்தி நாலு மணி நேர கட்டணமில்லா அவசர தொலைத்தொடர்பு சேவை அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க இதில் குழந்தை தொழிலாளர்கள் குழந்தை திருமணம் மற்றும் ஏதேனும் வன்கொடுமை ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு வந்து சிறப்பு கவனம் செலுத்தப்படுகிறது அப்படின்ற குறிப்பு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததா பெண்கள் உரிமைகள் அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதில் ஃபர்ஸ்ட்டு பெண்கள் மற்றும் சிறுமியின் உரிமைகளுமே மனித உரிமைகள் தான் அப்படின்ற ஒரு குறிப்பு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து அமைதி பாதுகாப்பு நிலையான வளர்ச்சி இவை எல்லாமே மனித உரிமைகளின் அடிப்படை என்று கருதப்படுகிறது அடுத்ததா ஐநா சபையின் சாசனம் வந்து பெண்கள் மற்றும் ஆண்கள் இருவருக்கும் சமமான உரிமைகளை உறுதி செய்கிறது அடுத்ததா பெண்களுக்கான சர்வதேச உரிமைகள் மசோதா அப்படின்றத ஐநா பாதுகாப்பு சபை எப்ப ஏற்றுக்கொண்டதுன்னு பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நடைபெற்ற மாநாட்டில் ஏற்றுக்கொண்டது இந்த மாநாட்டில் பெண்களுக்கு எதிரான அனைத்து வகையான பாகுபாடுகளையும் நீக்குவதற்கான மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டது இந்த மசோதா தான் பெண்களுக்கான சர்வதேச உரிமைகள் மசோதா என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்ததா நாலாவது உலக மகளிர் மாநாடு எங்கே நடைபெற்றதுன்னா பெய்ஜிங் அப்படின்ற இடத்துல நடைபெற்றது இந்த மாநாடு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சாம் ஆண்டு நடைபெற்றது இந்த நாலாவது உலக மகளிர் மாநாடு வந்து பெண்களின் உரிமைகளை அங்கீகரிப்பதற்கு மற்றும் உலக அளவில் பெண்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்காகவும் நடைபெற்றது அடுத்ததா இந்த பெய்ஜிங் மாநாட்டின் இலக்குகளை வந்து நடைமுறைப்படுத்த ஏற்படுத்தப்பட்ட அமைப்பு எதுன்னா யூனிஃபார்ம் என்ற அமைப்பு இந்த யூனிஃபார்ம் அப்படின்றது என்னன்னா பெண்களுக்கான ஐக்கிய நாடுகளின் மேம்பாட்டு நிதி அமைப்பு இந்த அமைப்பு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு நிறுவப்பட்டது அடுத்ததா பெற்றோர் மற்றும் மூத்த குடிமக்களின் பராமரிப்பு மற்றும் நலவாழ்வு சட்டம் இந்த சட்டத்தில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா மூத்த குடிமக்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் பராமரிப்பை வழங்குவது வந்து அவர்களின் குழந்தைகள் மற்றும் வாரிசுகளுக்கு சட்டபூர்வமான கடமையாகிறது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி முதுமை காலத்தில் பாதுகாப்பும் ஆதரவும் வந்து மனித உரிமைகளாக கருதப்படுகிறது அப்படின்ற ஒரு குறிப்பு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து ஒரு சில சட்டங்கள் மற்றும் அவற்றிற்கான விதிகள் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்து விதவை மர்மண சட்டம் இந்த சட்டம் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது இந்த சட்டம் விதவைகள் மறுமணம் செய்வதை சட்டபூர்வமாக்கியது அடுத்து இந்து திருமண சட்டம் இந்த சட்டம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது இந்த சட்டம் பெண்களின் திருமண வயது வந்து இருபத்தி ஒன்று என்று சட்டபூர்வமாக்கியது அடுத்ததா இந்து வாரிசுரிமை சட்டம் இந்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது இந்த சட்டத்தின்படி பெண்கள் தங்களுடைய பெற்றோர்களின் சொத்தினை வந்து மரபு வழியாக பெறுவதை உறுதி செய்கிறது அடுத்ததா வரதட்சணை தடுப்பு சட்டம் இந்த சட்டம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது இந்த சட்டத்தின்படி வரதட்சணை என்ற பெயரில் மருமகளை மோசமாக நடத்துவதற்கு கடுமையான தண்டனை வழங்கப்படுகிறது அடுத்ததா பெண்களை கேளுவதை செய்வதற்கு எதிரான சட்டம் இந்த சட்டம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது அதாவது பெண்களை யூடிசிங் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு சட்டம் வந்துச்சு இல்லையா அதுதான் இந்த சட்டம் இதன்படி பெண்களுக்கு நிவாரணம் அளிக்கிறது அப்படின்ற ஒரு குறிப்பு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததா அநாகரிகமாக சித்திரத்திற்கு எதிரான சட்டம் இந்த சட்டம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது இதன்படி பத்திரிகைகள் செய்தித்தாள்கள் போன்றவற்றில் வந்து பெண்களை அநாகரிகமாக சித்திரத்தலை தடை செய்கிறது அடுத்ததா 
தொழிற்சாலை சட்டம் இந்த சட்டம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு கொண்டு அடுத்து தோட்ட தொழிலாளர்கள் சட்டம் இந்த சட்டம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது அடுத்து சுரங்க சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது அடுத்து மகப்பேறு நல சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது இந்த சட்டங்கள் எல்லாமே பெண் தொழிலாளர்களை பாதுகாக்கிறது அப்படின்ற ஒரு குறிப்பு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து கடைசியா பன்கொடிமை தடுப்பு சட்டம் அப்படின்ற சட்டம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது இந்த சட்டம் வந்து கணவர் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்களால் பெண்கள் துன்புறுத்தப்படுவதிலிருந்து பாதுகாக்கிறது அப்படின்ற ஒரு குறிப்பு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த லெசன் இதோட முடிஞ்சிருச்சு அடுத்த வீடியோவில் அடுத்த லெசன் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க முக்கியமாக உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க நீங்கள் நம்மளோட சேனலுக்கு புதிதாக இருந்தீங்கன்னா நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்